Rebecca Bradford Andrew a grandi au contact de la nature et des animaux sauvages. Dans les années 30, ses grands-parents s'installent dans un petit village amérindien dans le nord de la Colombie-Britannique. Rebecca a été élevée selon les valeurs traditionnelles de la nation Taltan. Elle a conservé une appartenance très forte au mode de vie des Premières Nations. All of the people who taught me basically my ethics and the things that I know, they are all First Nation people, the First Nation community. We work together to, uh, to make the, the children strong and to teach what you know and have the good things that you know passed on to your children. Après avoir fait des études en biologie, Rebecca cherche un emploi qui lui permettra d'élever ses enfants loin des grands centres urbains, tout en gardant un contact étroit avec les animaux. Tout près de Whitehorse, un sanctuaire pour la faune sauvage retient son attention. Dès son arrivée, Rebecca se retrouve mère substitue de trois bébés Wapiti. I had, I was the mother of three young elk calves. They'd imprinted on me because we pulled them from their mothers. They had trouble giving birth, and so we had to take them away from their mothers and raise them by the bottle. It was just a full-time job. <laughs> you know, they just followed me everywhere, and I was feeding the animals, and they'd follow along behind. And I was the mother, yes. So, yes, my own children I find much easier to raise than the baby elk. <laughs> I was like, oh, if this is, if this is the way that it's going to be, I think I'll never have children. Rebecca is responsable des activités éducatives au Yukon Wildlife Preserve. Cette réserve, qui s'étend sur près de 3 km2, accueille les animaux de la faune sauvage dans des habitats qui s'apparentent au milieu naturel du Yukon. This, this spot on the preserve has significance in that it is, um, it's a special place. It's a place where you can actually see all of the different habitats that are on the preserve. More than just a, a, a place where all of our northern animals live, it's also, it's sort of, it's a, the whole place is, a, is an edu it's educational tool. La mission, c'est vraiment avoir un endroit ici au Yukon où on peut um, sensibiliser le monde euh, à propos de la faune, euh, à propos de leur habitat, l'environnement dans lequel les, les, euh, les animaux euh, survivent, puis comment protéger les, les, les animaux euh, et, et leur environnement. Water, shelter, space, food, water, shelter, space, habitat, habitat, is where it's at. Rémi Roden coordonne les programmes pédagogiques pour le ministère de l'Environnement. Il aide les professeurs à intégrer dans leur enseignement des notions touchant la faune et l'environnement du Yukon. Quelque chose qui fait que la réserve ici est très unique, c'est la variété des, des habitats naturels. Alors, euh, il y a des, des grands falaises ici. C'est assez naturel pour avoir des, euh, des mouflons. Euh, il y a aussi euh, les chefs de montagne des cermulés ici et des bisons. Alors, notre sorte d'habitat ici, c'est un milieu humide. Alors, euh, on va se trouver les, les orignaux euh, et les wapitis. C'est vraiment euh, euh, spécial de les voir comme ça, proches. Puis les habitats sont très naturels ici. Alors, c'est pas comme dans un, un petit zoo où c'est très, très euh, serré et coincé. Parmi les animaux typiques du Yukon, il y en a un que Rebecca admire particulièrement, le mouflon de Stone. Son premier contact avec cet animal remonte à son enfance, alors qu'elle chasse avec son grand-père. Pendant que l'animal les observe, Rebecca se rappelle avoir alors ressenti quelque chose qui ne s'explique pas, l'esprit de l'animal. The mountain creatures are, they're just very, 
um, well adapted for life in the north and the things that, that my grandfather taught our family to the qualities that we were taught to to admire and to emulate are qualities that are mimicked in 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 a, a stone sheep so for example having good eyes or to be in good shape or um, being tough in the bush Rebecca a d'abord appris à comprendre le comportement des animaux sauvages au contact de sa famille amérindienne et par la suite pendant ses études en biologie. You have to really be able to read their behavior and read their body language. That being said, you're never 100% sure. They're trapped, then they will run at you and try to hit you with their horns. But um, this guy has enough space that he can move around us. And I don't think, I mean, you never know for sure that he would make contact, but it's always good to be safe. And if you can make yourself appear a little larger than you are, it's a little safer still. Rebecca se rend régulièrement en forêt avec ses enfants. C'est une façon pour elle de leur apprendre le respect de la nature et de leur transmettre des valeurs qu'elle juge importantes. Les enfants l'accompagnent aussi chaque année, au mois d'août, alors qu'elle part pendant un mois en forêt rejoindre sa famille amérindienne. Durant cette période, Rebecca vit de la chasse, de la pêche et de la cueillette des petits fruits sauvages. Another thing that I think is happening in our society is I think our lifestyles are becoming very sedentary. And kids aren't walking and exerting themselves and hiking and really pushing hard and, you know, hurting a little bit, you know, they're, and, and they're very uncomfortable with any kind of um, discomfort, you know, they're very uh, afraid of it. So that's the, one of the things I'm teaching my kids. As a child, um, we were taught to do this, to be out in the bush from a very early age. And, and if you wanted to go with your family, you had to not be too much trouble. Set up a fly uh, with, a, with a tarp, sort of an old, old style, and, um, and like a tea pole to make tea with. And you set up a couple tents and the kids, everybody sleeps on the ground. Our families have always relied on animals for their survival. And that's why we celebrate the animal, is because it helps us survive. It's a very reciprocal relationship. In return, we make sure that the, that the animal populations, the moose populations and the sheep populations are healthy by monitoring them and keeping an eye and snaring wolves and, and, um, and trying to, trying to uh, keep the predator populations as down as possible. It's reciprocity. L'automne tire à sa fin. Les journées raccourcissent, le froid s'installe peu à peu. Chez certains mammifères, c'est la saison des amours qui commence. Normally they're quite happy just to lie and, and in their pastures and, and be fat and lazy, but this time of year their genetic survival depends on their their ability to find someone to meet with. Aujourd'hui, Rebecca accompagne Jason lors de sa tournée de soins aux animaux. La jeune femme affectionne particulièrement l'automne, car cette période de l'année lui offre l'occasion d'observer la hiérarchie qui s'établit chez les animaux. You can actually see them having 
you know, almost a conversation about who's going to be the boss. You can see what's an alpha male and a, a beta male, which is a second in command, and then all of the ones underneath him and how there's this hierarchy gets formed. It's really significant in a muskox. Hey girls, how you guys doing today? So that's the thing about caribou, is they need the leaves, they need to eat the leaves. And so we always have to flip the hay over, like Jason's doing. And they've been going through lots of hay, have they? Yeah, well lately, I don't know if it's because of the rut or whatever. They don't eat so much? No, they don't eat so much. Le caribou est particulièrement bien acclimaté à l'environnement nordique. Ses pieds larges lui évitent de s'enfoncer dans les marais ou dans la neige, et son corps court et trapu l'empêche de geler. Mais c'est pour des raisons bien différentes que les autochtones du Yukon accordent une importance particulière au caribou. The Aboriginal people in the north believe that the caribou is a very special animal just because it used to be the primary food source before the moose came. The moose have only been in the north um, in, in our area for the last you know, couple hundred years, 150 years. La vie de Rebecca, tout comme celle des peuples autochtones, a toujours été modulée par les saisons. Malgré les journées très courtes de l'hiver, À la réserve, il faut continuer à soigner les bêtes et surveiller les femelles qui mettront bas au printemps. Rebecca collabore aussi à différents programmes de gestion de la faune et des habitats. Elle fait partie d'un comité sur lequel siègent, entre autres, des membres des Premières Nations. In the north, I, I think in the Yukon in particular, um, it's one of the few jurisdictions that um, openly and actively solicits uh, traditional knowledge in their decision making. So um, for that reason, I just think it's such a very cool place. And some people say we're way behind the times, and some people say we are way ahead for that reason. Le recensement des populations animales s'effectue non seulement au moyen d'études s'échelonnant sur une dizaine d'années, mais aussi en consultant les populations autochtones sur le terrain. In the Yukon, we do that, the 10-year study, but we also go out and we, have, we hire people that go and talk to First Nation people. They say, have you noticed in the last 20, 25 years, are there more caribou, are there less caribou? Do you see lots of calves this year? Did you not see so many calves? So you listen, you talk to all the people that are actually on the land, and you use that and put it together with your other data, like your hard scientific data, and you make your decision based on those two. In my mind, that I mean, anybody that's spent any time on the land and, and has a family that, that works on the land, they know exactly what's happening out there. That's where traditional knowledge is extremely valuable. À la réserve, chaque journée apporte son lot d'imprévus. Aujourd'hui, Rebecca doit accueillir un pigargue à tête blanche retrouvé dans un piège par un trappeur. Maria, la vétérinaire du refuge, examine d'abord l'animal. Ses ailes sont infectées et euh, elle pouvait savoir qu'ils étaient infectés parce qu'elle sentit les ailes et aussi a une couleur un peu vert. Alors, euh, elle va chercher des médicaments pour euh, l'aider. Il est quand même vraiment... Euh, capable de savoir qu'est-ce qu'il fait, il mange lui-même. Alors euh, j'ai pensé qu'il y avait une chance de, de être bien récupéré. Il faut voir ça plus que, plus que juste un travail. Um, C'est un mode de vie, c'est aussi... Euh, il faut être prêt de, de faire quelque chose n'importe quand. Ça peut être la, la nuit, le, le jour. Euh, c'est dur de prendre des vacances même pour le monde qui travaille ici.
la saison des naissances vient de débuter. Déjà, 12 nouveaux nés ont vu le jour. Le travail est commencé pour cette femelle bœuf musquée. Il est rare de pouvoir assister à la naissance des animaux. En général, les femelles accouchent pendant la nuit. Rebecca en profite pour filmer ce moment privilégié. Le temps frais du printemps aggrave la situation. Puisque la mère semble abandonner son nouveau-né, Maria et Rebecca sont inquiètes pour sa survie. I learned how, how similar humans are to animals. We have a lot of similar impulses, but, but also how anim wild animals, you cannot control them. And that's what I learned. You have to let things go sometimes. I think it's an important lesson for people to learn that, you know, that you need to not always try to be in control of everything else, you know? Let, let it go. Life will happen no matter what. En plus du bébé bœuf musqué, une petite chèvre de montagne a aussi été abandonnée. Pour Rebecca et Maria, il n'est pas question de les laisser mourir. Les bébés chèvres ayant besoin de beaucoup de chaleur dans les premiers jours de leur vie, Maria doit héberger le nouveau-né durant la nuit. Quelques semaines plus tard, à part le manque de compagnons, le petit bœuf musqué se porte à merveille. Come here. Come on. Come on. Rebecca et Maria décident de mettre la petite chèvre dans le même enclos que le bœuf musqué. Malgré leur différence de taille, les deux animaux semblent cohabiter avec bonheur. Always are wild animals, so you can walk into a pasture day after day after day for 60 times, and the 61 time you walk in that pasture and the animal comes after you. It's a it's a, a great learning experience on how you cannot control a wild animal ever. It doesn't matter if you raised it from a baby. Even those three babies that I raised, they when they got to be older, very unpredictable, very difficult to be in the pasture with. You should have your partner there with a bucket. Reach out and get your aquatic plant samples and put the samples in the bucket. Le retour du printemps ramène aussi la visite des classes. Pour Rebecca, ces activités sont importantes car elles lui offrent l'occasion de communiquer aux enfants ses connaissances sur la faune et de leur transmettre le respect de la nature qui les entoure. That's one of the things I see happening with the kids here is, is if they're educated and they're getting to be connected to the land and they go out to school to get their formal education and they're kind of you're marrying both your traditional knowledge and your scientific knowledge in one person, which I find a very valuable thing. C'est vraiment plus efficace d'avoir une expérience directe avec, euh, avec les objets, avec, euh, avec euh, les arbres, avec le bois, à place de juste regarder, écouter le monde parler. Alors, l'idée en, en arrière de ça, vraiment, c'est de, de faire une immersion dans l'environnement. Le, Does know what this is? It is the fur from a musk ox, actually. The really super, super soft stuff. It's very fine and very warm. There is no warmer fiber anywhere on Earth. That's muskox and this is bison. Parmi les activités que Rebecca et Rémi ont développées, 
il y a la machine à remonter le temps. Cette activité fait appel aux connaissances des anciens des Premières Nations pour faire prendre conscience aux jeunes des ressources infinies que recèle la nature. Réaliser qu'on a un parti de, de cette, cette grande nature, puis euh, il faut euh, agir de la même façon aussi. Pas juste de dire que c'est une bonne chose à faire, préserver la faune, c'est vraiment de vivre, faire des, des changements dans nos, nos vies. On peut, ce qu'on peut faire pour faire ça. I don't think I've, I could ever work in a place where I, I wasn't uh, doing something for the greater good. Um, you know, everybody wants to save the world. <laughs> But this is one of those things. Uh, my own personal motivation, I'm an, I'm an educator and a biologist, and I believe that um, if you can connect people to the land, to the universe, you just can make people a little more aware of their impact on, on the earth and on their environment. It just makes makes the world sort of a better place. For I know that there are limits and we can't go on.